Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Sapnangalka Charudegan. Color Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Charity Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Emmanuel Silk Kanur Kanangad Payanur Guru Interlock New Bus Stand Payanur College of Engineering and Technology Payanur Kaidapram Madamangalam PU Kannur Our tradition our culture dot t Namaskaram Network News server like swagatham Adim Pradhana Vartagal വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജ്യത്തെ ഏത് പ്രധാന പരീക്ഷയിലും മികച്ച വിജയം നേടാൻ തക്ക കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുക ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നിർമ്മാണ നടപടി വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനം മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി പയ്യന്നൂരിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലാബ് സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി ലാബ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് എവിടെ പോയാലും പരീക്ഷ എഴുതി മികച്ച വിജയം നേടാൻ തക്ക കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളം ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ അധ്യാപകർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം ഒരു ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്തിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കും അധ്യാപകർക്ക് ട്രെയിൻ പോയി പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ രീതിയിൽ ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ് മാസം റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മെഡിക്കൽമാരായി പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നടന്നു പറ്റില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ജിഷാകുമാരി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ടി പി സമീറ ടീച്ചർ കൌൺസിലർമാരായ എം പ്രസാദ് എം ആനന്ദൻ കെ ബാലൻ വസന്ത രവി ടി കെ അനിൽകുമാർ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കർ ശശി വട്ടക്കുവൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ പ്രഥമാധ്യാപകൻ സി കെ അങ്കജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നിർമ്മാണ നടപടി വേഗത്തിൽ ആക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജിന് പകരം പുതിയ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പഴയങ്ങാടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിനു വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് പുതിയ പാലത്തിന്റെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് കിഫ്ബിയാണ് അതിനാലാണ് കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തിയത് കിഫ്ബിയുടെ പദ്ധതികൾ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും അതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി അണ്ടർ പാസേജ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പഴയങ്ങാടി ഒരു അണ്ടർ പാസേജ് സ്ഥാപിക്കുക അതുവഴി നമ്മുടെ മാട്ടൂൽ മാടായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദുസ്സഹമായ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർക്കും നേരത്തെ തന്നെ ഒരു നിവേദനം നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കിഫ്ബിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് റെയിൽവേയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയും നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ റെയിൽവേക്ക് ഇതിനായിട്ട് തുക ആവശ്യമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ആർ എഫ് പി മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കി ഇപ്പോൾ ആറ് കോടിയുടെ പ്രപ്പോസൽ ഇതിൻ്റെ റോഡും അനുബന്ധമായ ഡ്രൈനേജും ഉൾപ്പെടെ വേണം എന്ന് കാണുകയും ആറ് കോടിയുടെ പ്രപ്പോസൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന് മുന്നാകെ കിബിക്ക് മുന്നാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വി വിനോദ് പി ജനാർദ്ദനൻ ജസീർ അഹമ്മദ് ഇ ടി പി ഷബീർ ഒ കെ രതീഷ് എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വി ജയരാജൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഗാന്ധി പാർക്കിന് സമീപം എ വി മന്ദിരത്തിൽ ആരംഭിച്ച സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദ്യുതി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി ടി നാരായണൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ സതീശൻ പോത്തേര കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും പൂക്കളം തീർത്തു ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഭാരവാഹി വി നന്ദകുമാർ വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപന ഭാരവാഹികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി ദീപു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ ചെയർമാൻ കെ സജീവ് കുമാർ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ ഭാരവാഹികളായ മനോജ് കുമാർ പുരുഷോത്തമൻ പ്രഭാത് കുമാർ കെ വി രാജൻ പി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിൻവലിച്ച സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇനിയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പയ്യന്നൂരിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒഴിവാക്കിയ ട്രെയിനുകളുടെ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഇനിയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും പാഴ്വാക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലമായി ആരംഭിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ കൌണ്ടർ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഉടൻ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അതും പൂട്ടിപ്പോയി പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മോഷണങ്ങളും കൊലപാതകവും ഉൾപ്പെടെ നടന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ സേവനം ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ പത്ത് മണിക്ക് ട്രെയിനിൽ എത്തുന്ന റെയിൽവേ പോലീസ് മൂന്ന് മണിയോടെ തിരിച്ചു പോകും റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളുടെയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ പുതിയ ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും അതും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഴ്സൽ പോകുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് പയ്യന്നൂർ എന്നാൽ ഇവ മഴ നനയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു മുറി പോലും ഇവിടെയില്ല ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഇവിടെ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പിലിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ പി ടി എ പ്രസിഡന്റിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പിലിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി ദിവസം സ്കൂളിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതായാണ് പരാതി സംഭവത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് ജില്ലാ ട്രഷറർ അസറുദ്ദീൻ മണിയനോടി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എസ് നജീബ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൈഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റാഹിൽ മുസബിർ ഷാനിദ് പടന്ന സാബിത്ത് വി പി പി ഷുഹൈബ് പായസ് ബിരിച്ചേരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഓണാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ കൌൺസിലർമാർ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പ്രിയദർശിനി ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പ്രിയദർശിനി ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയദർശിനി ആശുപത്രി ഭരണസമിതി ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആശുപത്രി ചെയർമാൻ കെ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ജാനി ഭാഷ ഡോക്ടർ പ്രസിൻ പ്രദീപ് ഡോക്ടർ രമ്യ മോഹൻ ഡോക്ടർ സുധി കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ പീറ്റർ ഏഴിമല കെ പവിത്രൻ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ വിനോദ്കുമാർ ട്രഷറർ എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നാടെങ്ങും ഓണസദ്യകൾ കോവിഡിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടെങ്ങും ഓണസദ്യകളും വൈവിധ്യമാർന്ന ഓണവിഭവങ്ങളാണ് ഓണസദ്യയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് സദ്യ വിളമ്പുന്നതിനിടെ എക്സ്ട്രാ പപ്പടം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ പപ്പടം എന്നല്ല ചോറൊഴികെ യാതൊന്നും എക്സ്ട്രാ കിട്ടില്ലെന്ന് സർവ്വ കാറ്ററിംഗുകാരും പറയുന്നു ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ഓണസദ്യകൾ നടക്കുന്ന കാലമാണ് സദ്യയിൽ വിളമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പോ അനുസരിച്ചും ഓണത്തിന് തകർത്തു വച്ച സദ്യകളാണ് നാടാകെ കോവിഡിന്റെ വാട്ടം തീർക്കാൻ വാശിയുള്ള പോലെ റേറ്റും കൂടി മുമ്പൊക്കെ ഇലയൊന്നിന് നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെയാണ് പായസത്തിന്റെയും ഫാൻസി വിഭവങ്ങളുട
ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ സദ്യ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാറ്ററിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എട്ടു പത്ത് ദിവസം സദ്യയുടെ തിരക്കിൽ നോൺവെജ് ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കില്ല ഓണക്കാലത്ത് പല ദിവസങ്ങളിലായി മൂവായിരം മുതൽ പതിനായിരം പേർക്കുവരെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന വൻകിടക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നൂറു പേർക്കുള്ള ഏഴെട്ട് സദ്യ വന്നാൽ കുഴയും പച്ചടി കിച്ചടി തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തുവിടാൻ പതിനെട്ട് പാത്രങ്ങൾ വേണം മാത്രമല്ല പലയിടത്തായി ആകെ ആയിരം പേർക്ക് തികയാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരുടെ ഭക്ഷണം വേണം സദ്യക്ക് വിളമ്പാൻ ഒരു പട വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു പന്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിയണം സ്പീഡുള്ള എക്സ്പേർട്ട് വിളമ്പുകാരാവണം അവർക്ക് കൂലി എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ തൊള്ളായിരം രൂപ വരെയാണ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് നിർത്തിയാൽ ശരിയാകണമെന്നില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ അർബൻ സഹകരണ സംഘം സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ ഉദ്ഘാടനവും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി രവിചന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എ പി നാരായണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർബൻ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എ പി നാരായണൻ സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെയും ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി സജിത്ലാൽ സംഘം സെക്രട്ടറി ബി മനോജ് കുമാർ ഡയറക്ടർമാരായ പ്രശാന്ത് കോറോം കെ ടി ഹരീഷ് സി സുധാകരൻ പി ലക്ഷ്മണൻ പി സിന്ധു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ജയകൃഷ്ണൻ ടി കെ രജനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പൂക്കളം ഒരുക്കുകയും കലാപരിപാടികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പയ്യനൂർ മേഖല ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വെല്ലുവിളികളും കേരളീയ ബദലും എന്ന വിഷയത്തിൽ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത സോഷ്യലിസം എന്നിവയായിരുന്നു അന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സാമൂഹ്യ നിലപാട് എന്നാൽ നിലവിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും അജ്ഞതയെയും നിസ്സഹായതയെയും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സങ്കുചിത മതബോധത്തെ ഉപകരണമാക്കിയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാലാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വെല്ലുവിളികളും കേരളീയ ബദലും എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പയ്യന്നൂർ മേഖല ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വി ശ്രീനിവാസൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ടി വി വിജയൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി എസ് ടി എ മുൻ കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ധനഞ്ജയൻ മാസ്റ്റർ കെ എസ് ടി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കരുവള്ളൂർ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പയ്യന്നൂർ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതി കൺവീനർ ടി കെ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മമ്പലം പ്രദേശത്തുള്ള സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപകരെ മമ്പലം ഇ എം എസ് കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചു മമ്പലം ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ആദരവും എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു ഇ എം എസ് കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ആദരം പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അധ്യാപകരായ രാഘവൻ സാമുവൽ വസന്ത ഭാനുമതി വിജയൻ ജനാർദ്ദനൻ ശശീന്ദ്രൻ പത്മനാഭൻ ദിവാകരൻ എന്നിവർ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി സിനിമാ താരം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പി എ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി ശശിധരൻ ടി രതീഷ് സി വിനോദ് പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓണപ്പൂക്കളം തീർക്കാനുള്ള പൂക്കൾ വിളവെടുക്കാനായി കുട്ടികൾ ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തേക്ക് കയ്യൂർ ചെറിയാക്കര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓണപ്പൂക്കളം തീർക്കാനുള്ള പൂക്കൾ കൃഷിയിടത്തു നിന്നും തന്നെ വിളവെടുത്തത് കയ്യൂർ ചെറിയാക്കര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പൂക്കളം തീർക്കുവാനുള്ള പൂക്കൾ തേടിയാണ് കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കുട്ടികൾ നേരിട്ടെത്തിയത് രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമൊപ്പം പൂക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും കുട്ടികൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി സ്കൂളിലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായ എം വി
ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ നിതിൻ രാജ് കെ എന്നിവർ വിദ്യാലയത്തിനായി പൂക്കൂടകളും കൈമാറി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടൊന്നിച്ച് വിദ്യാലയത്തിൽ സ്നേഹപ്പൂക്കളം തീർക്കുകയും ചെയ്തു ചീമേനി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ അജിത കെ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി ലാളിത്യത്തോടുകൂടി നടന്നിരുന്ന ഒരു ഓണപരിപാടികള് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും നമുക്ക് പരിപാടിയേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് സ്കൂളിന് ഒരാഴ്ച വെക്കേഷൻ കിട്ടുന്നല്ലാതെ ഓണ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പരിപാടികളും നമുക്കൊന്നും പങ്കെടുക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ കുട്ടികളാണ് ഇവര് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഉഷ പി ടി വികസന സമിതി ചെയർമാൻ പി ഗോപാലൻ ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ രാജേഷ് കെ വി പ്രകാശൻ കെ വി നവീൻ കുമാർ കെ ആതിര കെ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കുടുംബസംഗമവും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി കെ പൊതുവാൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഗോപിനാഥൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരെ പി പി ലത്തീഫ് സി കെ മോഹനൻ എന്നിവർ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു എ മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ടി കൃഷ്ണൻ ടി രാജൻ ടി എം സി ഇബ്രാഹിം ഹെഡ് മിസ്റ്റർ എം അജിത എൻ കെ പി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഒ ടി മജീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള കേന്ദ്രീയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും എംകോം ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി പ്രിയത വിജയഗോപാലൻ രാമന്തളിയിലെ വിജയഗോപാലന്റെയും ജലജയുടെയും മകളാണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഓണം വിപണനമേള ആരംഭിച്ചു മുതിർന്ന കർഷക ലക്ഷ്മിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂരിൽ കുടുംബശ്രീ ഷോപ്പി പരിസരത്താണ് ഓണം വിപണനമേള ആരംഭിച്ചത് മുതിർന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയായ ലക്ഷ്മിയമ്മ ഓണം വിപണനമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി നിഷ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പുതിയങ്ങാടി പുതിയവളപ്പ് പുനർജനി കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കലും മൊബൈൽ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ രൂപ മധുസൂദനൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുതിയങ്ങാടി മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് പുനർജനി കുടുംബശ്രീ തീരദേശ മേഖലയായ പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഇവർ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ലൈബ്രറി പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും പുനർജനി കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്ന് പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ രൂപ മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രസിഡന്റ് പി ജീഷ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ബിന്ദു വാർഡ് മെമ്പർ അബ്ദുൾ സമദ് പി ഷീജ സിൻസി സുഭാഷ് ഫാദർ ബിനു മടത്തിപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓപ്പോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനിയുടെ ഓണക്കാല ഓഫറായ ഡെയിലി ലക്കി ഡ്രോ നറുക്കെടുപ്പിൽ ബമ്പർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് പൈനൂർ മർവ മൊബൈൽസിലെ ഉപഭോക്താവിന് ഓപ്പോ കമ്പനിയുടെ പതിനെട്ടായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് വിജയിക്ക് ലഭിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നടന്ന ഓപ്പോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനിയുടെ ഡെയിലി ലക്കി ഡ്രോ നറുക്കെടുപ്പിൽ ബമ്പർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ചെറുപുഴ സ്വദേശിയായ സഞ്ജുനാഥിന് ഓപ്പോ കേട്ടൻ ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻവശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മാർവ മൊബൈൽസിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഓപ്പോ ഫോണിലൂടെയാണ് സഞ്ജുനാഥിന് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പതിനെട്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഓപ്പോ കെ ടെൻ ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പോ ഏരിയ മാനേജർ ജയദേവ് മാർവ മൊബൈൽ പാർട്ണർ റാഷിദ് ഖാനായി ഓപ്പോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരായ ഗണേശൻ സൈദ എന്നിവർ ചേർന്ന് സഞ്ജുനാഥിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് കൈമാറി ഓപ്പോയുടെ വിവിധ തരം മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് കമ്പനി ഓഫറുകളും കൂടെ ഷോപ്പിന്റെ ഉത്സവകാല ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനാറാം വാർഡ് പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീ നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനാറാം വാർഡ് പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീയുടെ ഓണത്തിന് ഒര
പാവൂർ വിജയൻ കെ വി ലീന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അക്കാദമി കരിവെള്ളൂർ ഓണാഘോഷം ഓണക്കുന്ന് ധന്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അക്കാദമി കരിവെള്ളൂർ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പൂക്കള മത്സരം ലളിതഗാനം സംഘഗാനം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം നാടോടി നൃത്തം തിരുവാതിര തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ അക്കാദമി കരിവെള്ളൂരിന്റെ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെയും കല്യാശ്ശേരി ഐ സി ഡി എസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് തല പോഷണ മാസാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടന്ന പോഷണ മാസാചരണം പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഐ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ അംഗനവാടി ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ അംഗനവാടികളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പോഷക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിരത്തിയ വിഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂക്കളങ്ങൾ കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂട്രീമിക്സിന്റെ വിവിധ തരം മേളകൾ നമ്മുടെ അംഗനവാടികൾ വെച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എ വി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ കെ എൻ റസീല കെ നിർമ്മല പി വിദ്യ സബിത പി പി ജിഷ വി വിനീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊടികളിൽ കാണുന്ന പോഷക സമ്പന്നമായ ഇലകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു പുറമെ ന്യൂട്രിമിക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വട ഇടിയപ്പം കട്ട്ലറ്റ് വിവിധ തരം കേക്കുകൾ തുടങ്ങി നൂറോളം വിഭവങ്ങളും മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ് അവയർനെസ് ഫോറം ജനറൽ ബോഡി യോഗം സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് പയ്യനൂർ സിറ്റി സെന്ററിൽ നടക്കും കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജ്യത്തെ ഏത് പ്രധാന പരീക്ഷയിലും മികച്ച വിജയം നേടാൻ തക്ക കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുക ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നിർമ്മാണ നടപടി വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പയ്യനൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനം മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി പയ്യനൂരിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു നമസ്കാരം